ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్దాం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్లో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్టు వెలుగులో తీసుకుని రాబడింది ఆ రోజున ఏమైందంటే అకౌంటెన్సీలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దాని క్లాసిఫికేషన్ జరిపి దాని తర్వాత డెబిట్ క్రెడిట్ అనే రెండు పదాలని మనకి తయారు చేసి మనం ముందుకు వదిలిపెట్టడం జరిగింది చూసారా గమ్మత్ చూసారా ఇప్పుడు సైన్స్లో ఎన్నో రకాల ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మనం అట్లనే మ్యాథ్స్లో కూడా ఎన్నో రకాల ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఏ ఒక్క ఫార్ములా ఏ స్టేజ్లో మర్చిపోయినా కూడా మనం ముందుకెళ్లి పరిస్థితి ఉండదు కానీ అకౌంటెన్సీలో ఓన్లీ రెండే రెండు పదాలు కంప్లీట్ అకౌంటెన్సీ ఆధారపడి ఉంటుంది అది డెబిట్ క్రెడిట్ అనే రెండు పదాలు అయితే డెబిట్ క్రెడిట్ అనే దానికి ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్లో లేదు అది లాటిన్ కాబట్టి ఏంటంటే దాని గురించి మనం మర్చిపోదాం దాంట్లో ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ గురించి మనకు ఇప్పుడు ఏమో అవసరం లేదు అయితే మనకి ఈ డెబిట్ క్రెడిట్ని క్షుణ్ణంగా మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవ్వకుంటూ మనం కనుక ముందుకు నడిచికి వెళ్ళినట్టయితే అకౌంటెన్సీ పూర్తి పాఠం మనకు తెలుస్తుంది దాంట్లో అనుభవం సంపాదించుకోగలుగుతాం ఆ అనుభవంతో మనం ఎంత దూరమైన వెళ్ళిపోగలుగుతాం తర్వాత ఏంటంటే అకౌంటెన్సీ కోర్స్ అంత ప్రెస్టీజియస్ కోర్సు ఇంకోటి లేదు ఎందుకంటే ఉన్నత పదవులకు తీసుకెళ్ళగలిగిన కోర్సు ఇది ఒక్కటే ఎందుకంటే ఏ కోర్స్ ఇంజనీరింగ్ చదివినా లేదా సైంటిస్ట్ రూపం ఎత్తుకున్నా ఇంకో రకం ఇంకో రకం చేసుకున్నా కూడా జీతం రూపంలో నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువ రావచ్చేమో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అతని చేతిలో ఉండదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా అకౌంట్స్ తెలిసిన వాడి చేతిలోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే బిజినెస్ని ఎలా నడపాలి డౌన్ఫాల్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎలా రైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత బిజినెస్ని డే టు డే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ మేనేజ్మెంట్కి ఎటువంటి అడ్వైజెస్ ఇవ్వాలనేది అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్లో మాత్రమే ఉంది కాబట్టి అకౌంటెన్సీ కోర్స్ అంత ఉన్నతమైనది అంత గౌరవప్రదమైనది కాబట్టి ఏంటంటే ఇది అభ్యసించడం వల్ల మీకు జీవితాంతం చాలా ఇదిగా మీరు గౌరవప్రదంగా మీరు జీవితాన్ని మీరు గడిపే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఏమైందంటే మీరు ఈ అకౌంటెన్సీని మూడు రకాలుగా విభజన చేయడం జరిగింది అకౌంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ దట్ ఈస్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ రియల్ అకౌంట్స్ నామినల్ అకౌంట్స్ ఈ మూడు రకాలు మూడు రకాలకే పరిమితం చేశారు అంటే ఆయన ఎవరైతే అకౌంట్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ను తయారు చేశారో ఆయనకి మూడు అనేది లక్కీ నెంబర్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా రీచర్స్ స్కాలర్స్ ఏదైనా ఒక మాట కనుక ముందు తీసుకొచ్చినా ఒక ప్రొడక్ట్ను మనం ముందుకు పెట్టినా కూడా దాని వెనక ఎంతో శ్రమతో శ్రమ ఉంటుంది దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏంటంటే యూనివర్సల్గా ప్రతి ఒక్కరికి దాంట్లో సమాధానం ఉంటుంది ఏదో పిచ్చిగా నాకు దోచింది నేను చేశాను మీరు దీన్ని ఫాలో కావాల్సిందని ఏ రీచర్స్ స్కాలరు మనకి చెప్పిన సందర్భాలు దాఖలాలు లేవు కాబట్టి ఏంటంటే మూడు అనేది పెడగొట్టారు అయితే చాలా మందికి మూడు ఎందుకు చేయాలి రెండు చేస్తే నష్టం ఏంటి నాలుగు చేస్తే ఏమన్నా ఇది అయిపోయేది ఇంకా సులువుగా ఉండేది కదా అనే మాటలు కూడా నేను వినటం జరిగింది సరే మూడు వెనక ఒక అర్థం దాగి ఉంది ఎలా అంటే దీంట్లో పర్సనల్ అకౌంట్స్ రియల్ అకౌంట్స్ నామినల్ అకౌంట్స్ ఇది నేను కామన్ సెన్స్ సబ్జెక్ట్ అన్నాను కాబట్టి ముందు కామన్ సెన్స్ కానీ మనం మాట్లాడుకుందాం ముందు ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యాపారం గురించి ప్లాన్ చేయాలి అతను కలగన్న దాన్ని నిజ రూపం ఇవ్వ వివదాలు అదే అతను ఎన్నో రోజుల నుంచి నేను ఇది పెడితే బాగుంటుంది ఈ షాప్ పెడితే బాగుంటుంది లేదా ఈ వస్తువు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది దీనివల్ల నాకు ఇంత లాభం వస్తుంది రేపొద్దున నలుగురికి ఇది ఉపయోగపడే వస్తువు అట్లనే నాకు కూడా నాలుగు రూపాయలు వస్తాయని ప్లాన్ చేసి ఒక మనిషి దానికి తగిన బడ్జెటింగ్ వేసుకుని ఎస్టిమేషన్ చేసుకుని దీనికి ఈ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎంత అవుతుంది దీనికి ఒక ఫర్నిచర్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ కొనుక్కోవడానికి ఎంత అవుతుంది తర్వాత నేను ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించి అమ్మటానికి స్టేజ్ స్టేజ్ వరకు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత కావాల్సి వస్తుంది అని ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసి ఒక వ్యక్తి ప్రారంభిస్తాడు అయితే ప్రారంభించినప్పుడు అతను ఒక ప్రారంభించినంత మాత్రాన్ని సరిపోదు దానికి తగిన వనరులతో అతను ముందుకు రావడం జరుగుతుంది అయితే ఏమవుతుంది ఇది ఒక వ్యక్తికి అంటే ఒక వ్యక్తి లేకుండా వ్యాపారాన్ని మనం ఊహించుకోనైనా ఊహించుకోలేము అందుకని వ్యక్తిగత ఖాతాలు పర్సనల్ అకౌంట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇది మీరు అందరూ ఒప్పుకుని తీరాల్సింది రెండోది ఏంటంటే అతను వస్తూ వస్తూ ఖాళీ బ్యాగ్తో రాడు బ్యాగ్ నిండా డబ్బులు నింపుకుని వస్తాడు ఒక డబ్బులు ఒకటే కాదు అతని దగ్గర ఏమైనా ఫర్నిచర్ కానీ లేదా ఎయిర్ కూలర్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ ఏది మిగిలినా కూడా తనకు వ్యాపారానికి ఉపయోగపడుతుందంటే అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ముందు పెడతారు ముందుగా మనం ఆలోచించాల్సింది డబ్బు గురించి ఆలోచించాలి డబ్బు యొక్క ప్రతి రూపాలే చాలా ఆ డబ్బులు నుంచి ఒక ఫర్నిచర్ కొనడం జరుగుతుంది ఒక కంప్యూటర్ కొనడం జరుగుతుంది తర్వాత 
మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి కానీ లేదా ట్రేడింగ్ చేయడానికి కానీ వస్తువులు కొనుక్కోవడం సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే డబ్బు ఇక్కడ మెయిన్గా మనకు కనిపిస్తుంది డబ్బును మనం చూడగలుగుతాం చూసి దాన్ని చేపెట్టి చేతితో తాగలుగుతాం తాగినప్పుడు అది దాని క్యారెక్టర్ తెలుస్తుంది అది మెత్తగా ఉందా గట్టిగా ఉందా అని తెలుస్తుంది అయితే ఏంటంటే మీకు రియల్ అకౌంట్ అంటే తెలుగులో వాస్తవ ఖాతాలు అంటారు అంటే వాస్తవంగా మనం దాని రూపాన్ని చూడగలుగుతున్నాం దాన్ని టచ్ చేయగలుగుతున్నాం దాన్ని టచ్ చేసిన తర్వాత మన ఫీలింగ్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే ఇది రియల్ అకౌంట్ అనేది దీనికి నామకరణం చేశారు ఇది కూడా మీరు ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది రెండోది ఏంటంటే మూడోది ఏ వ్యాపారం అయినా పెట్టినవ్వండి మీరు ఇంతకాలం ఫీజులు కట్టి చదువుకునేది ఒక డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అల్టిమేట్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు ఎరన్ మనీ అంతేగాని నేను చదువుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటాననేది కాదు కదా డబ్బు సంపాదన అనేది మెయిన్ జయం ఇక్కడ కాబట్టి ఏంటంటే అట్లనే ఏ వ్యాపారం పెట్టినా కూడా వ్యాపారంలో లాభార్జనే ఇక్కడ ముఖ్యం కాబట్టి ఏంటంటే లాభం గడించాలి లాభం గడించాలంటే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఒక వస్తువుని కొనాలి ఆ వస్తువుని ద్వారా ఒక ఐటెంను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాన్ని అమ్మాలి లేక వస్తువుని కొనాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాంట్లో పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు మార్జిన్ వేసుకుని తిరిగి అమ్మాలి అంటే ఒక లాభం మనం ఒక లాభం గడించాలి ఆదాయం పొందాలి అంటే ముందు కొంత ఖర్చు పెట్టాలి ఆ ఖర్చులోంచే మనం ఒక మార్జిన్ కలుపుకొని మనం దాన్ని అమ్ముకోవాలి అంటే దీంట్లో ఏముంది ఖర్చులు ఉన్నాయి ఖర్చు తర్వాత ఆదాయం కూడా ఉంది అంటే ఆదాయాలు ఖర్చులు కంపల్సరిగా ప్రతి వ్యాపారంలో ఉండి తీరతాయి ఏ వ్యాపారాన్ని కానండి ఏ వ్యవహారం అయినా కానండి కాబట్టి ఏంటంటే ఇది దీనికి ఒక నామినల్ అకౌంట్ అని నామకరణం చేశారు నామినల్ అంటే తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో టెంపరీ అని అర్థం టెంపరీని ఎందుకు అన్నాం అయితే టెంపరీ అన్నప్పుడు వెంటనే ఇంకో పర్మనెంట్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు చీకటి ఉండే వెలుగు నుంచి మాట్లాడుకోగలుగుతాం అట్లనే టెంపరీని పదం వాడినప్పుడు టెం పర్మనెంట్ ఏంటి పర్మనెంట్గా ఉండేది పర్సనల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ అవి పర్మనెంట్ ఎందుకని అంటే ఒక పర్సన్ ఒక వ్యక్తి వ్యాపారం ప్రారంభించాడు వాటి అతను ఎప్పుడు దాకా ఉంటాడు నిజంగా బిజినెస్ లాభాలు లేఖనం లేకపోతే ఇంకొక ఇతరతర కారణాలు చూడటం క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు ఆ వ్యక్తి ప్రొపైటర్గా ఉండిపోతాడు రెండోది డబ్బు డబ్బు కూడా వ్యాపారాంతం వరకు డబ్బు ఉండాల్సిందే డబ్బులు ఏ రోజునైతే ఉండవు మీ వ్యాపారం కూడా లేనట్టే లెక్క అందుకని ఆ రెండు పర్మనెంట్ అకౌంట్ దోస్ విల్ ఎంటర్ పర్స్ అండ్ విల్ బి టిల్ ది ఎండ్ అట్లనే టెంపరీ ఖాతాలను ఎందుకు అన్నాం లాభార్జన అట్లా లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా నేను ఈ వ్యాపారం చేయవచ్చా చేయకూడదా అసలు ఈ వ్యాపారం వల్ల నాకు ఏం కలిసి వస్తుంది అని అసలు నా ఊహం నిజమే కాదని తెలుసుకునే ప్రయత్నం నిరంతరం ఉంటాడు వ్యాపారస్తుడు వ్యవహారవేత్త అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు దానికి కూడా ఒక ప్రామాణికం ఒక సంవత్సర కాలాన్ని తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే దీన్ని ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత చూద్దాం ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తీద్దాం ఆరు ఆరు నెలల తర్వాత చూసుకుందాం అని లెక్క ఉండదు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సర కాలాన్ని కూడా దాన్ని నిర్దేశించారు సంవత్సర కాలం ఎందుకు నిర్దేశించారు ఆరు మాసాలు తొమ్మిది మాసాలు పదిహేను మాసాలు పెట్టవచ్చు అనే క్వశ్చన్ మీలో కలగకపోయినా నేను మీకు కలిగిస్తాను దాని కారణం ఏంటంటే మనకి సంవత్సరంలో మూడు ఋతువులు వెళ్తాయి ఎండాకాలం వర్షాకాలం శీతాకాలం ఎందుకంటే మూడు ఋతువుల్లో ఏ ఏ వ్యాపారం కూడా మూడు ఋతువుల్లో సమానంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఋతువులో ఒక్కొక్క వ్యాపారం హైలో ఉంటుంది ఇంకొక ఇంకొక ఋతువులో స్తబ్దుగా ఉంటుంది ఇంకొక ఋతువులో ఫుల్గా డల్ ఉంటుంది అయితే మీకు టార్గెట్ ఎలా ఉండాలి ఈ సంవత్సరం నేను ఇంత వ్యాపారం చేయాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకుంటాడే కానీ ఈ నెలలో ఇంత వ్యాపారం చేయాలి ఇంకో ఉన్నాడు అంటే ఒక నెలలో అనుకో అననుకూల పరిస్థితుల్లో తుఫానులు వచ్చో లేకపోతే రకరకాల ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చో వ్యాపారం డల్ అయిపోయినా నెక్స్ట్ మంత్ ఆ నెక్స్ట్ మంత్ మీకు బిజినెస్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకని ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని దాన్ని మీరు ఒక టార్గెట్గా అనుకుని దాన్ని వ్యాపారం అందుకని నేను ఒక సంవత్సర కాలం మీరు వ్యాపారం చేసి లాభనాశాల గురించి ఆలోచించుకుంటారు అందుకని ఏంటంటే దీని లైఫ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ లైఫ్ ఎంతకాలం ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం మాత్రం ఉంటుంది అందుకని ఈ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైన గడిచి మళ్ళీ ప్రతి రూపాయలు లెక్కే అంటే ఖాతాలు ఉండిపోవచ్చు మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది పర్చేస్ ఉంటుంది సేల్స్ ఉంటుంది కమిషన్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఖాతా మాత్రం మళ్ళీ కొత్తగా జీరో నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏప్రిల్ నుంచి మాకు ఎప్పుడు మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు మాకు పన్నెండు మాసాలు కాలం అవుతుంది పన్నెండ
రెండోది రియల్ అకౌంటు మూడోది నామినల్ అకౌంట్స్ మూడు భాగాలుగా చేసి దాన్ని మీకు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రూల్స్ని ఎలా వాడుకోవాలో చెప్పారు అయితే దీంట్లో మీకు పర్సనల్ అకౌంట్ వచ్చేటప్పటికి డెబిట్ ది రిసీవర్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ క్రెడిట్ ది గివర్ టు ది బిజినెస్ ఇక్కడ గివరో రిసీవర్ ఉన్నాడు అంటే వ్యక్తుల ఖాతాలు కదా ఇది పర్సనల్ అకౌంట్స్ అంటే వ్యక్తే ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో ఎటువంటి సంబంధం ఉంటుందో ఒక ఒక అతను తీసుకుంటాడు ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేవాడు ఉనికి ఉచ్చేవాడు కనిపిస్తాడు మీకు అసలు నేను వచ్చి డబ్బులు ఇలా చేయి దాచకపోతే మీరు నేను జేబులో చేయబెట్టరు కాబట్టి ఏంటంటే రిసీవర్ ఉన్నాడు అంటే గివర్ ఉంటేనే రిసీవర్ ఉంటాడు రిసీవర్ ఉంటేనే గివర్ ఉంటాడు ఇద్దరికి అది సంబంధం అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటారు కాబట్టి ఏంటంటే డెబిట్కి క్రెడిట్ ఆపోజిట్ క్రెడిట్కి డెబిట్ ఆపోజిట్ అట్లానే ఏంటంటే మీకు రియల్ అకౌంట్స్ వచ్చినప్పటికి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ మనకు ఇంకా తెలుగులో అట్లా ఇచ్చి పుచ్చుకునే వ్యవహారం అంటారు మీరు మీ నుంచి మీరు ఒకటి ఇస్తే నాకు నేను పోటిస్తాను మనం నాకు చిన్నప్పుడు ఒక బాటర్ విధానం అంటూ ఉండేది బాటర్ విధానంలో ఎలా ఉండేది మనం అప్పుడు ఈ డబ్బు మార్పిడి ఉండేది కాదు మీరు పడిన ఒడ్లో లేకపోతే అపరాలో లేకపోతే మిర్చో గిర్చో మీరు కిరాణా దుకాణంలో ఎక్కడ ఇస్తే దానికి ఆ మూల్యాన్ని దానికి విలువ కట్టి దానికి తగినట్టుగా మీకు ఉప్పు ఉప్పులు ఇచ్చేవాడు అలాగే అతను దాన్ని అమ్ముకొని అతను కావాల్సిన ఉప్పు ఉప్పులు మన కోసం తెచ్చిపెట్టేవాడు అది బాటర్ విధానంలో ఏంటంటే క్యాష్ మార్పులు ఉండకపోయేది అట్లానే దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ఒక క్యాష్ ఒక ఒక పదివేల రూపాయలు పెట్టి ఒక వస్తువు కొంటే పదివేల రూపాయలు నగదు మనం క్యాష్ బాక్స్లో తీసి ఇవ్వాలి పదివేల రూపాయలు విలువైన సరుకును మనకి ఇస్తాడు అందుకని ఏంటంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇది రియల్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ తర్వాత ఏంటంటే మీకు నామినల్ అకౌంట్స్ వచ్చినప్పటికి డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అండ్ క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మీకు అందరికి తెలుసు ఖర్చులు వ్యాపార సంబంధిత ఖర్చులు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొపైటర్ గారు ఇంటి వాడకానుకో లేకపోతే ఆయన ఎల్ఐసి కట్టుకోవడానికో పిల్లల ఫీజులు కట్టుకోవడానికి సంబంధం లేదు వ్యాపార సంబంధిత ఖర్చులే ఎందుకంటే వ్యక్తికి వ్యాపారానికి సంబంధం లేదు అది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే అట్లానే ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మీకు ఖర్చులు అని అర్థమైపోతుంది వ్యాపార సంబంధిత ఖర్చులు అని అర్థమైపోతుంది తర్వాత ఏంటంటే లాస్ ఇక్కడ లాస్ అనే దానికి వేరే ఒక కొత్త అర్థం ఉంది మేము మామూలుగా వ్యాపారం చేయడం వల్ల వచ్చిన లాస్ ఎందుకంటే ఇది బిగినింగ్ అసలు మీరు ఒక ఇంటర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దాన్ని రోజు పాస్ చేయడానికి ఉపయోగించే సూత్రం కాబట్టి ఇక్కడ లాభ నష్టాల సమస్య ఇక్కడ రావట్లేదు కానీ ఈ లాస్కి సంబంధం ఏంటంటే మీకు ఒక అననుకూల మీకు ఒక యాక్సిడెంట్ అవుతుంది దానివల్ల మీ సరుకు ఖరాబ్ అయింది లేకపోతే ఒక అగ్ని ప్రమాదం వస్తుంది లేకపోతే ఒక ఎర్త్ కేక్ వస్తుంది లేకపోతే సునామి వస్తుంది దానివల్ల మీకు నష్టం సంభవిస్తుంది ఆ ఆ విధమైన డ్యామేజెస్ మీకు వచ్చినప్పుడు దాన్నే మీరు లాస్ అనుకోండి దీన్ని ఏమంటారంటే హ్యాపీనింగ్ విచ్ ఈస్ అన్ఫోర్సీన్ అండ్ అన్ అవాయిడబుల్ అంటే మీరు ఊహించలేదు మీరు ఊహించలేదు కాబట్టి దాన్ని మీరు నిరోధించే అవకాశం కూడా లేదు అన్న అవైడబుల్ అట్లనే దీంట్లో క్రెడిట్ వచ్చినప్పటికి ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఇన్కమ్స్ అంటే మీకు తెలుసు వచ్చే ఆదాయాలు లాభం కాదండో ఆదాయం ఆదాయం నుంచి మళ్ళీ ఖర్చులు తీసేస్తే వచ్చేది లాభం అని నష్టమో తెలుస్తుంది అయితే తర్వాత ఏంటంటే గెయిన్స్ అంటే మీకు అక్కడ లాస్కి ఆపోజిట్లో గెయిన్ చూడండి ప్రతిదీ అలా కనిపిస్తుంది మీకు ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ రిసీవరు గివరు అట్లనే ఎక్స్పెండిచరు ఇన్కమ్ లాస్ గెయిన్ గెయిన్ అంటే ఏంటంటే వ్యాపార పరంగా వ్యాపారం చేయటం వల్ల సంక్రమించిన ఆదాయం కాదు ఇది ఇది ఎటువంటి ఆదాయం సపోజ్ ఒకటి పదివేలు ఇవ్వాలి మనం ఆయన ఏమంటాడు ఏమంటే ఒక ఐదు వందలు తగ్గించి నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి అర్జెంట్ అంటాడు అంటే అనుకోకుండా యాక్చువల్గా అయితే అతను పదివేలు ఇవ్వాలి కానీ అనుకోకుండా ఐదు వందల రూపాయలు మనకి అతను తగ్గించి తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఐదు వందల లాభం అట్లనే ఏదో మనం చేసినంత ఒక కమిషన్ వస్తుంది లేకపోతే ఏంటంటే టార్గెట్ దాటి అమ్మినందుకు ఒక ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది అట్లనే మనకి ఎక్కడో బయట మనం మన డబ్బులు వాడుకున్నందుకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మన డిలేట్ పేమెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటే వ్యాపారం పరంగా మీకు ఇది రావట్ల ఒక వస్తువుని అమ్మటం మార్పిడి చేయడం వల్ల కానీ లేదా ఒక వస్తువును తయారు చేసి అమ్మటం వల్ల కానీ మీకు వచ్చే లాభం ఇది కాదు కాకపోతే ఏంటి వ్యాపార సంబంధ వ్యాపారానికి దూరంగా ఉంటూ మీకు వచ్చే లాభం దీన్ని అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కూడా అంటారు ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కూడా అంటారు కాబట్టి ఇది దీన్ని సో పర్సనల్ అకౌంట్స్ రియల్ అకౌంట్స్ నామినల్ అకౌంట్స్లో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రూల్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి తర్వాత మీకు నేను అసలు పర్సనల్ అకౌంట్స్లో సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి రియల్ అకౌంట్లో సబ్